சீர்காழி டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் தமிழ் பொக்கிஷத்திலிருந்து விக்கி நம்மாழ்வார் அவருடைய நினைவு தினம் இன்று டிசம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாவது வருடம் ஒரு போராட்டத்தின் போது மக்களுக்கான ஒரு போராட்டத்தின் போது உயிரிழக்கிறார் நம்மாழ்வார் அவர் வந்து இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ஆனால் அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி அவர் ஒரு லட்சியவாதியாக இருந்தார் மகாத்மா காந்திக்கு பிறகு தன்னுடைய லட்சியத்தை அவருடைய வாழ்நாளில் பார்த்து அனுபவித்த ஒரு மா மனிதர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் நம்மாழ்வார் அவர்களை சொல்லலாம் இப்போதும் எல்லார் மனதிலும் நம்மாழ்வார் என்பவர் வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் சீர்காழி டிவி பார்க்குற நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஏன்னா நிறைய பேர் இயற்கை விவசாயத்தை நம்பி அந்த இயற்கை விவசாயத்தை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிற நிறைய பேர் இந்த டிவி சேனல் இல்லாட்டி இதே மாதிரி நிறைய சேனல்லாம் இருக்கீங்க ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் யார் அவர்களுக்கு முன்னோடி என்கிற கேள்விக்கு முதலில் வருவது நம்மாழ்வார் என்பது தான் இயற்கை விவசாயத்தை பற்றி இந்தியாவில் படிக்க வேண்டும் என்றால் முதலில் நாம் நம்மாழ்வாரை பற்றி படிக்க வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாவது வருடம் ஏப்ரல் மாதம் ஆறாம் தேதி தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பிறக்கிறார் நம்மாழ்வார் படித்து ரொம்ப பெரிய அளவுலாம் படிக்கிறார் அவர் வந்து சாதாரணமாக தமிழ் மட்டுமே படிக்கல அவருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் நிறைய விதமான சோசியலிசத்தில் இந்த கேபிட்டலிசம் வர எல்லாமே தெரியும் ஸோ படித்தவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலேயே கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்கிது கவர்மெண்ட் வேலை அந்த காலத்தில் கவர்மெண்ட் வேலைக்கு இந்த காலத்திலே நம்மளாம் ஓடிட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த காலத்திலே அவருக்கு கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்கிது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் கோவில்பட்டி மண்டல வேளாண் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் ஆய்வு உதவியாளராக பணியில் சேர்கிறார் அதன் பிறகு கோவில்பட்டி பருத்தி ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் பண்ணை மேலாளராக பணியாற்றுகிறார் ஸோ இந்த பண்ணை மேலாளராக பணியாற்றும் போது ஒரு நிறுவனத்தில் நம்ம வேலை பார்க்குறோம்னா அந்த நிறுவனத்தில் அடிக்கடி ஒரு கூட்டம் நடக்கும் அடுத்த வருஷம் நம்ம என்ன செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கூட்டம் இதே மாதிரி தான் ஒரு கூட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாவது வருடம் இந்த பருத்தி ஆராய்ச்சி அப்படிங்கிற அந்த பண்ணையில் வைத்து ஒரு கூட்டம் நடைபெறுகிறது அப்போ நம்மாழ்வார் எந்திரிச்சு சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு ஏதோ நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் நீங்கள் அதிகமாக செலவு பண்ணுறீங்க அதிகமாக செலவழித்து ஒரு திட்டத்தை மக்களுக்காக நீங்கள் செய்கிறீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக அது மக்களுக்கு நல்லதாக இருக்காது ஏன்னா இயற்கை வேளாண்மை எப்போது நீங்கள் முன்னெடுத்து செல்கிறீர்களோ அது வந்து ரொம்ப லோ காஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்களை யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற எல்லா ஆராய்ச்சியாளர்களுக்குமே இது சரிபடுது ஆமாம் கரெக்ட் தான் இவர் சொல்கிறது கரெக்ட் தான் ஸோ நம்மாழ்வார் கேட்குறாரு நீங்கள் நான் சொன்னதை ஒரு பதிவாக இங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க யாருமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணலை ஏன்னா அவங்களுடைய ஆராய்ச்சி பல ரூபாய் பல லட்சம் ரூபாயெல்லாம் போட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த ஆராய்ச்சியை இவர் தப்புன்னு சொல்கிறாரு அதை எப்படி அந்த ஆய்வாளர்கள் சம்மதம் தெரிவிப்பார்கள் ஸோ எங்களால் இதை ரெக்கார்டிக்கெல்லாம் எதுவுமே செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இவருக்கு கோபம் வந்துருச்சு நம்ம ஆழ்வாருக்கு சரி இதுக்கு மேலே இவனுக்கு அடிமையாக இருந்து வேலை செஞ்சு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை நேர அவருடைய உயர் பதவியில் இருக்கும் ஒரு நபரிடம் செல்கிறார் அவருடைய பெயர் மீனாட்சி என்பது மீனாட்சி அவர்களிடம் சென்ற உடனே நான் என் வேலையை விட போகிறேன் எனக்கு இந்த வேலை பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவருக்கு ஆச்சரியம் என்னடா கவர்மெண்ட் வேலை முப்பது முப்பத்தோரு வயசு தான் ஆகுது வேலையை விட போகிறேன்னு சொல்கிறீ அப்படின்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் விஷயங்களை சொல்கிறாரு வேலையை விட்டுட்டு நீ என்ன செய்ய போகிறேன் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இந்த வேலையிலேயே இரு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுலேருந்து அறுபத்தி ஒன்பது மறுபடியும் மறுபடியும் அது ஒரு இறுக்கமான சூழ்நிலையாக நம்மாழ்வாருக்கு மாறுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வேலையை விட்டுட்டார் வேலையை விடும்போது அவருக்கு முப்பத்தோரு வயசு தான் இருக்கும் வேலையை விட்டுட்டு நேராக வரார் இயற்கை விவசாயம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இயற்கை விவசாயத்தில் பெரிய அளவில் நம்ம ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஒரு புரட்சி அவர் மனதில் எழும்புகிறது இயற்கை விவசாயத்தை பற்றி இவருக்கு ஏதாவது தெரியும் அப்படின்னு கேட்டால் நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் பாண்டிச்சேரி ஆரோவில் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துலலாம் இருந்து நிறைய நிபுணர்களிடம் நிறைய விஷயங்கள் எல்லாமே கற்றுக்கொண்டார் ஜப்பான் விவசாயம் தெரியும் ஆப்பிரிக்காவில் எந்த மாதிரி விவசாயம் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியும் நிறைய புத்தகங்களை வாசிக்கிறார் இப்படி வாசித்து வாசித்து இயற்கை விவசாயம் எப்படி செய்ய வேண்டும் அதை யாருக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் இதை மட்டும் அவர் பட்டியலிடுகிறார் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போகிறார் ஒரு நிறைய விதமான நடைப்பயிற்சி இல்லாட்டி நிறைய விதமான மக்களை சந்திக்கிறார் எல்லாருக்குமே இயற்கை விவசாயம்னா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லிக் கொடுக்குறார் காலங்கள் செல்ல செல்ல இவர் ஏதோ சொல்கிறார் இவருக்கு பின்னாடி இவர் சொல்கிறதை நம்ம கேட்கணும் இவர் எழுதுகிற புத்தகத்தை நம்ம வாசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு மனிதருக்குள்ளேயும் நம்மாழ்வார் வாழ்ந்தார் வளர்ந்தார் அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லாருமே நம்மாழ்வார் சொல்றதை கேட்கறதுக்கு தயாரா இருந்தாங்க இரண்டாயிரத்தி நாலாவது வருடத்தில் எதேச்சியா ஒரு இடத்துல நீங்க இயற்கை வேளாண்மை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல ஒரு நபர்
வானகம் முப்பத்தி அஞ்சு ஏக்கர் தரிசு நிலமாக கிடந்தது அந்த இடத்துல நம்மாழ்வார் சொல்கிறாரு நம்ம அங்கே நிறைய இயற்கை விவசாயம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது சிரிக்கிறாங்க என்னடா இதில் போய் நீ எப்படிடா விவசாயம் பண்ண போகிற அப்படின்னு கேட்கும்போது இவருக்கு உறுதுணையாக கொஞ்சம் நண்பர்கள் இளைஞர்கள் எல்லாருமே வராங்க இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறாங்க இன்றளவும் இயற்கை விவசாயம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த முப்பத்தி அஞ்சு ஏக்கர் நிலப்பரப்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒவ்வொரு வருடமும் ஆயிரத்திலிருந்து ஐயாயிரம் மாணவர்கள் இளைஞர்கள் அங்கே இருந்து இயற்கை விவசாயத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும் எதற்காக செய்ய வேண்டும் எந்தெந்த காலகட்டத்தில் செய்ய வேண்டும் எப்படி அப்படியான பயிர்களை விளைவிக்க வேண்டும் எல்லாத்தையுமே தெளிவாக தெரிந்து கொண்டு வருகிறார் ஸோ நம்மாழ்வார் அன்று விதைத்தது இன்றும் அறுவடை செய்து கொண்டிருக்கிறது மனித சமூகம் இரண்டாயிரத்தி நாலுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு வருடமும் நெல் திருவிழா என்பதை தொடங்கி வைக்கிறார் நம்மாழ்வார் ஒவ்வொரு நெல் திருவிழாவுக்கும் நீ தான் தலைமை தாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நபர்களை ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் நியமிக்கிறார் அப்படிலாம் அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நிறைய பேர் அவர் நியமிக்கும் போது குறிப்பாக அவர் மனிதரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் நெல் ஜெயராமன் அவர்கள் நெல் ஜெயராமன் அவர்களை பற்றி தமிழ் பொக்ஷத்தில் நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கோம் ஸோ யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் அதில் தேடி பார்த்துக்கலாம் சீர்காழி டிவிலையும் நிறைய வந்திருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்படி அவர் செய்த ஒவ்வொரு விஷயங்களும் அடுத்த கட்ட மனித தலைமுறைக்கு தேவையான ஒரு விஷயமாக இருந்தது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த எக்காலஜி அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் பல உயிர்கள் சார்ந்து இருப்பதாக நாம் நம்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க எப்போதுமே அவர் பேச தொடங்கும் போது சில விஷயங்களை சொல்லுவார் நுனி மனிதனுக்கு நடு மாட்டுக்கு அடி மண்ணுக்கு நுனிப்புல் அந்த நுனி இருக்கு பாருங்க அதுல தான் நிறைய விஷயங்கள் வளரும் தானியங்கள் அந்த நுனியில தான் வளரும் அது மனிதர்களுக்கு நடுப்பகுதி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா மாட்டுக்கு தான் நீ கொடுக்கணும் அடிப்பகுதியை நீ வேற எங்கேயும் போடக்கூடாது எரிக்கக்கூடாது அது வந்து மண்ணுக்கு அது மண் உரமா எடுத்துக்கணும் இப்படியே நீ மறுசுழற்சி செய்யற அந்த விதமான பயிர்கள் இருக்கு நைட்ரஜன் குறைபாடு காரணமாக யூரியா பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்ற நிறைய விவசாயிகள் நிறைய நேரத்துல நம்மாழ்வாரை பற்றி ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார்கள் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க யூரியா போட்டாதான் அங்கே நைட்ரஜன் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு நம்மாழ்வார் அவர்கள் சொல்றாங்க கிடையாதுப்பா நம்மகிட்ட நம்ம பாரம்பரியமாக சில விஷயங்கள் இருந்தது பருத்தி விதைத்த பிறகு அடுத்ததாக தானியங்கள் விதைக்க வேண்டும் தானியம் விதைத்த பிறகு அடுத்ததாக இந்த மாதிரி செடிகள் விதைக்க வேண்டும் இப்படி நீங்கள் படிப்படியாக மறுசுழற்சி வழியாக நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா மண்ணில் நேச்சுரலாகவே இயற்கையாகவே நைட்ரஜன்லாம் வந்துடும் நீங்கள் எதுவுமே போட வேண்டாம் மண்ணுக்கு தெரியும் எதை பிடிச்சு வைக்கணும் எதை பிடிச்சு வைக்கக்கூடாதுனே நீங்கள் தான் மண்ணை மலராக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த விவசாயிகளுக்கு ரொம்ப பெரிய அவமானம் இது நமக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆப்பிரிக்காவில் ஒற்றை நெல் சாகுபடி அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஃபேமஸான ஒரு விஷயம் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இந்த காலகட்டத்தில் தான் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து இந்த நெல் சாகுபடி பண்ணுறாங்க ரொம்ப பெரிய அளவில் ஏகோபோகமான விளைச்சல் கிடைக்குது ஸோ எல்லாருமே ஆப்பிரிக்கா செய்கிற மாதிரி அந்த ஒற்றை நெல் சாகுபடி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அட பாவமே இது தமிழகத்திலேருந்து போனது தாண்டா நம்ம முப்பாட்டையும் பாட்டெல்லாம் இதை தான் செஞ்சுட்டு இருந்தான் நீ தான் இதை மறந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆழ்வார் அதற்கான எல்லா எடுத்துக்காட்டையும் காண்பிக்கிறார் ஒரு கட்டத்தில் வேப்ப மரம் இருக்கு பாருங்க வேப்ப மரத்தில் சில பகுதிகளுக்கு அது வேப்பம் கொட்டையாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி இலையாக இருக்கட்டும் அதற்கு பேட்டன் ரைட்டாக அமெரிக்காவை சேர்ந்த சில நபர்கள் வாங்க போய் இது நம்மாழ்வாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு நம்மாழ்வார் வேற சில நபர்கள் எல்லாமே சேர்ந்து ஜெர்மனி வர போராடுறாங்க நம்மளாம் இது நினைச்சு கூட பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஜெர்மனிக்கு போறாங்க ஜெர்மனிக்கு போய் வேப்ப மரத்தை பல்லாண்டு காலமாக தமிழர்கள் அங்கே போற்றி வருகிறார்கள் இது இது தமிழர்களுடைய மரபு சார்ந்த விஷயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அடுக்கடுக்கான சில விஷயங்களை ஜெர்மனி நீதிமன்றத்தில் வைக்கிறார்கள் அது வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் நீதிமன்றம் பத்தாண்டுகள் இந்த சட்ட போராட்டம் என்பது நடைபெறுகிறது பத்தாண்டுக்கு பிறகு அமெரிக்காவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பேட்டன் ரைட் ரத்து செய்யப்படுகிறது இதனால தான் நம்ம இப்போ வேப்ப மரத்தெல்லாம் நம்ம ஊரில் வச்சு வளர்க்குறோம் அப்படி இல்லையா வந்து பிடிச்சிட்டு போயிடும் அமெரிக்காக்காரன் அதுக்கு பேட்டன் ரைட் ஃபுல்லாக எனக்கு தான் இருக்குனி ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்தோம் என்றால் நம்மால் வார் செய்ததை நம்மால் செய்ய முடியுமா என்று கேட்டால் அவர் சொன்னதை ஒரு பத்து சதவீதம் வேண்டுமானால் நம்மால் செய்ய முடியும் அவ்வளோதான் ஏன்னா அவர் வாழ்ந்து காணிச்சார் அதை நான் முதலே சொன்னேன் அவர் தீர்க்கதரிசியாக இருந்தார் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அவரால் தொடங்கப்பட்ட நிறைய அமைப்புகள் இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்சது வானகம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் கிடையாதுங்க தெலுங்கானாவில் ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஹைதராபாத்தில் இவரால் தொடங்கப்பட்ட எத்தனையோ இயக்கங்கள் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் தெலுங்கானா மாவட்டத்தில் மேடக் அப்படிங்கிற ஒரு மாவட்டம் இருக்கு அங்க டிடிஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கம் இருக்கிறது டெக்கான் டெவலப்மெண்ட் சொசைட்டி என்பது தான் இந்த டெக்கான் டெவலப்மெண்ட் சொசைட்டி யாருடைய ஒரு
ஸோ சிறு தானியங்களை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் எந்தெந்த கிராமத்திற்கு எந்தெந்த சிறு தானியங்களை கொடுக்க வேண்டும் இதெல்லாம் தீர்மானிப்பது இந்த மில்லட் நெட்ஒர்க் ஆஃப் இந்தியா தான் மினி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இது நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருப்பதனால தான் நம்மாழ்வாருக்கு இந்த அளவும் பெரிய பெயர் என்பது தமிழகத்தில் இல்லாமல் இருக்கிறது விவசாயிகள் மட்டுமே நம்மாழ்வாரை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கண்டிப்பாக கிடையாது விவசாயிகளையும் தாண்டி இளைஞர்கள் மாணவர்கள் பொதுமக்கள் வீட்டில் இருக்கும் பெண்கள் எல்லோருமே நம்மாழ்வாரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவரை பற்றி பேச வேண்டும் அவர் எழுதிய புத்தகங்கள் பத்துக்கும் மேற்பட்டவை அத்தனையும் முத்துக்கள் என்று சொல்லலாம் மனித வாழ்க்கைக்கு எது தேவை எது தேவையில்லை என்பதை அப்படியே பிரித்து வைத்திருக்கிறார் நம்மாழ்வார் இவர் எல்லாத்தையுமே எதிர்த்து போராடினார் ஆனால் அரசியல் எதிர்த்து போராடவே இல்லை ஏன்னா அது அவருடைய வேலை இல்லை அது இளைஞர்களுடைய வேலை அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டு போயிட்டாரு நான் எதிர்த்து போராடினேன் இந்த மாதிரி பிடி கத்திரிக்கா வரக்கூடாது என்று எதிர்த்து போராடினேன் அதற்கான காரணம் அது மரபணு மாற்றப்பட்டது அது மண்ணில் போட்டால் மண்ணு மலடாயிரும் அதுக்கு பிறகு விவசாயம் என்பதை செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறத உறுதியாக எதிர்த்தார் ஆனால் அதற்கு பின்னால் இருந்த அரசியலை இவரால் எதிர்க்க முடியவில்லை காரணம் இளைஞர்கள் கேள்வி கேட்பார்கள் என்று நினைத்து விட்டார் போல ஜே சி குமரப்பாவை இவர் எப்போதுமே நினைத்துக் கொள்வார் ஏன்னா இயந்திரங்கள் இந்தியாவில் அதிக அளவு இயந்திரங்கள் விவசாயத்தில் பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதை தெளிவாக சொன்னவர் ஜே சி குமரப்பா அவர் சொன்னார் டிராக்டரில் நீ உழுதுடலாம் நிறைய விஷயங்கள் உனக்கு ஈஸியாக நடந்துடும் ஆனால் சாணி போடாதுப்பா சாணி போடாத விஷயத்தை வச்சு நீ எப்படி இந்த மண்ணுக்கு உரமாக மாற்றுவாய் அப்படின்னு கேட்டார் அந்த ஒரு வார்த்தையை எப்போதுமே நம்ம ஆழ்வார் எல்லா கூட்டத்திலும் கேட்பாராம் ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் இயற்கை விவசாயம் என்றால் என்ன ஏன் இயற்கை விவசாயம் செய்ய வேண்டும் இதை எடுத்து சொன்ன மா மனிதன் நம்ம ஆழ்வார் என்று சொல்லலாம் டிசம்பர் முப்பது இன்னைக்கு அவரை நாம் நினைத்து பார்க்கவில்லை என்றால் கண்டிப்பா நாம் நம்முடைய தலைமுறைக்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய துரோகம் என்று சொல்லலாம் நம்மாழ்வார் அவர்கள் எடுத்த முயற்சியால் இப்போது நூற்றுக்கும் அதிகமான நெல் ரகங்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன ஒவ்வொரு கிராமங்களிலும் நெல் திருவிழா என்பது நடைபெறுகிறது பலவிதமான விவசாயிகள் இதனால் பயன்பெறுகிறார்கள் தமிழக விவசாயிகள் மட்டும் கிடையாது கர்நாடகத்திலிருந்து வராங்க கேரளாத்திலிருந்து வராங்க இப்படி எல்லா மாநிலங்களுடைய விவசாயிகளை ஒன்றிணைத்து ஒரு இடத்துல அவங்கள கூட வச்சு இதுதான் நெல் இப்படித்தான் நீ பயிரிடணும் நீ இன்னைக்கு ரெண்டு கிலோ கொண்டு போ அடுத்த வருடம் வரும்போது நாலு கிலோவா கொண்டு வா இரண்டு விவசாயிகளுக்கு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு சைக்கிள் ஃபார்மா மாத்தி ரொம்ப பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தவர் தான் நம்மாழ்வார் அவரை பற்றி சொல்லிட்டே போகலாங்க நிறைய புத்தகம் இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் எழுதியிருக்காரு ஆனால் என்னுடைய ஒரு சின்ன கோரிக்கை என்னன்னா இதை எல்லாருமே வாசிக்க தொடங்கணும் நிறைய பேர் நம்ம ஆழ்வார்னா யார் அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்ம எடுத்து சொல்லணும் நம்ம ஆழ்வார் அப்படிங்கிற ஒரு மா மனிதரை பற்றி நாம் எந்த அளவுக்கு எடுத்து சொல்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு மனித குலம் என்பது காப்பாற்றப்படும் விஞ்ஞானம் இப்போது உயிர்களின் சுழற்சி என்பதை பெரிய அளவில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் நம்ம ஊரில் ஆயா பாட்டிலாம் சொல்கிறோம் பாருங்கள் அவங்கெல்லாம் பழைய காலத்திலே அதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க வெள்ளிக்கிழமை விரதத்தை முடித்த உடனே கொஞ்சம் சோறை எடுத்து காக்காக்கு காக்கான்னு வைக்கிறாங்க அந்த காக்காவும் வருது நிறைய காக்காக்களை கூப்பிடுது கூப்பிட்டுட்டு ஒவ்வொரு காக்காக்கு ரெண்டு ரெண்டு சொத்து பெருக்க தான் கிடைக்கும் ஆனாலும் சந்தோஷமாக சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே பறந்து போகுது பறந்து போய் எங்கே நிற்கிது நம்ம வச்ச தோட்டத்தில் போய் நிற்கிது அங்கே இருக்கிற பூச்சி புழுக்களை உணவாக எடுத்துக்கொள்கிறது கிட்ட மாடு ஆடு எல்லாமே இருக்கும் இந்த மாட்டுக்கு மேலே நின்று அந்த காக்கா செய்கிற சில வித்தைகள் இருக்கு பாருங்கள் உண்ணிய சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும் சொறிஞ்சு கொடுக்க இருக்கட்டும் இப்படி அந்த உயிரினங்கள் ஒன்றாக வளர்கின்றன காக்கா போட்ட எச்சம் என்னுடைய தோட்டத்தில் விழுகிறது அதன் வழியாக ஒரு வேப்ப மரம் வளர்கிறது அந்த வேப்ப மரத்தின் நிழலின் அடியில் நானும் என்னுடைய தந்தையும் இழைப்பார்கிறோம் கயிறு கட்டிலில் கயிறு கட்டிலுக்கு தேவையான அந்த கட்டில் கால்கள் எங்கிருந்து கிடைத்தது என்றால் என் தோட்டத்தில் இருந்த ஒரு மரத்தின் வழியாக கிடைத்தது அதனுடைய அந்த கயிறு எங்கிருந்து கிடைச்சது அப்படின்னு கேட்டால் நான் நான் வளர்த்த புளிச்ச கீரையிலிருந்து கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்கிறோம் புங்கை மரத்திலிருந்து கட்டிலும் புளிச்ச கீரையிலிருந்து கயிறும் கிடைத்தது அதை நானும் என் தந்தையும் ரொம்ப பெரிய அளவில் பாட்டெல்லாம் பாடி கயிறாக திரித்தோம் இப்படி கயிறு வந்துருச்சு கட்டிலுக்கு தேவையான மரங்கள் வந்துருச்சு இந்த சட்டத்தை அடித்துக் கொடுத்தது யார் அப்படின்னு கேட்டால் என் வீட்டில் என் வீட்டுக்கிட்டையே என்னுடைய நண்பர் இருந்தார் அவர் செய்து தந்தார் அப்படின்னா இந்த கயிறு கட்டிலுக்கு கயிறை யார் கட்டி கொடுத்தார்கள் அதுவும் என்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் இருந்தார்கள் அந்த வேலை செய்பவர்கள் இருந்தார்கள் இவர்களுக்கு சன்மானமாக நான் என்ன கொடுத்தேன் கொஞ்சம் நெல்களை கொடுத்தேன் அவர் என்ன செய்தார் எங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்தார் இப்போது சொல்லுங்கள் இது கிராமத்தில் இன்றளவும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது நான் சொன்னது ஒரு சின்ன சைக்கிள் தான் இதில் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கு எத்தனை உயிர்கள் எத்தனை உயிரை நம்பி இருக்கிறது சிம்பிளாக சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க நம்முடைய மூதாதையர்கள் ஆனால் நம்ம தான் இந்த இயற்கை